。世界随着天象脉动，时间伴着光影流动，掌握时事真相，世界的十字路口。大家好，我是唐浩，今天都好吗？今天我们继续跟大家聊一聊聊肺炎疫情的话题，不过呢，主要聚焦在两个重点主题上：一、愚公移山，中共移毒，透视中共移毒宣传战；二。疫情威胁，中共为何捐世卫两千万美元？马上带你来看第一个重点：一、愚公移山，中共移毒，透视中共移毒宣传战。我们知道啊，这次的肺炎疫情呢，最早是来自武汉，所以也被叫做武汉肺炎。而早期的案例呢，也都集中在武汉和湖北省境内，在渐渐的扩大到中国各地以至世界各地。然而呢，最近中共不断在中国内部啊发动舆论战，试图把病毒呢转移到海外去。那整个节奏大概是这样的：先试出造假的数据，宣称中国疫情明显趋缓；接着大力报道海外疫情严重，中共当局抗议有方；再来放出病毒未必源自中国，可能来自境外的说辞；还暗中抛出病毒是美国投放的阴谋论，在网络上流传。最后再公开要求美国，要求全世界向中国道歉。当然了，许多海外人们呢，听到中共这一连串的论述啊，非常嗤之以鼻，不以为然，呃，觉得怎么会有这么残害人民、厚颜无耻的政府呢？然而啊，这一套舆论宣传战却也让许多人相当相信哦，不但帮助中共呢，从掩盖疫情的加害者，摇身变成忍辱负重的受害者。同时呢，也激发了中国人民反美反外的民主主义情绪，从而引导这场抗议战走入了政治战、民族战的阵地。那美国《华盛顿邮报》呢，也对这个现象进行了关注。其实啊，中共党魁在2月23号面对全国17万名大小官员的会议上，就曾经强调了一项工作重点：加强宣传教育和舆论引导。他说呢，我们加大宣传舆论工作力度，我们改进和加强对外宣传，运用多种形式，在国际舆论场及时发声，讲好中国抗疫故事。而且呢，根据中共内部评估啊，三月底之前能不能控制住疫情，将会影响外资和产业链会不会离开中国，也是影响中国经济发展的关键时刻。那说到这里哦，我们就不难理解了。中共为什么要在过去两周里面大力度地发起这场转移病毒的国际宣传战？中共想要通过全方位的舆论引导，将病毒的来源、责任全数推到海外去，目的呢，就是为了促使经济复工复产、稳住外资，同时呢，帮中共洗白、维护中共的伟大光荣正确，也就是伪光正，同时呢，甩脱国内人民对中共的旧责和民怨。那最终目的呢，是为了维护中共政权的稳定。那有些人可能会觉得不可思议哦，怎么会有一个国家政府能够这样胆大包天、一手遮天的颠倒是非、公然说谎又霸道呢？那第一啊，这和中共的九大基因有关哦。我们曾经跟大家推荐过一本书，叫《九瓶共产党》，那里面呢很准确的分析出中共具有九大基因：胁骗、煽动、强痞兼灭控。那我们仔细看看呢、啊，中共目前的做法是不是几乎和这九点基因完全符合呢？第二，这和集权体制的洗脑体制有关哦。前纳粹德国宣传部长戈培尔呢，他的名言就是：“谎言说了一遍还是谎言，谎言说了一千遍就变成真理。”那他还说过，如果你经常重复某个谎言，到一定程度，人们就会相信这谎言，你也会更加相信你自己。好，在了解中共发动这次宣传战的动机之后呢，我们接下来大家来分析中共这次如何发动这场相当罕见的。党国遗毒宣传战，那我认为呢，主要涵盖了七种内外宣的力量哦。宣传力量一，科学官僚。这次病毒呢，涉及了相当复杂，还有高难度的病毒学和生物科学，那绝大多数的普通民众都很难看得懂。因此呢，那些尊崇党意的科学家就成为中共维稳宣传的主要放风者，是最上游的舆论引导力量。二月十七号，中共高级专家组组长钟南山呢，声称啊。疫情虽然首先出现在中国，但源头不一定在中国。虽然他没有提出任何的证据，但这个说辞呢，就成为中共官员和党媒相继引述的权威说法。那同一天呢、哦，在台湾隶属新党的台北市议员，也是阳明医学大学教授潘怀宗，在电视节目上引述一篇中国的研究论文，将病毒呢依照基因组序列分成
A、B、C、D、E 五个族群，声称啊，美国才是病毒的来源。大陆这么多病人，七万多病人，只简简单单来自一个族群，就是 C 族群。可是老美到现在没有几个病例哦，他五个家族都有。不过呢，潘怀中的说法随即被击穿，漏洞百出，解读错误。那如果我们翻出这篇论文来，我们可以看到这篇论文呢只是一个初步报告，没有经过同行审查。另外，论文中也可以看到，中国的病毒呢也是涵盖了五个族群，而且论文里还特别解释了美国的病例啊来源呢都可以追溯到中国。那我们不知道潘怀宗有没有读完这篇论文呢、哦？也不知道他为何要这样扭曲解读。那背后呢是不是有来自中共的受益或者是压力？我们不得而知。然而，这个节目啊，已经在网络上广为流传，成为指控病毒来自美国的主要依据之一。宣传力量二：政府官员。中共政府和各级官员呢，向来是中共散播啊、哦、维稳宣传的中央厨房。那各级政府每天都制造大量的造假数据，用来向上级汇报啊、呃、疫情受到控制、各地复工良好的假象。那这一点已经被许多海内外媒体呢质疑揭穿了。那我们也经多次的分析过，这里就不再重复了。而且啊，就在钟南山说出病毒源头未必在中国之后不久呢， 3月4号，中共外交部发言人赵立坚就引述钟南山的说法啊，说病毒的溯源工作还在进行，批评国际社会呢是要让中国背黑锅，居心不良。那我们可以看到。党国科学官僚呢提出了缺乏证据的论述，那中共官员呢在立即接力引述。目的就是想要通过科学和政府的权威外衣呢，企图帮这项说辞增强力度和存在感，好来个化无为有，化虚为实。宣传力量三：党国媒体。中共拥有遍布全国各地的大小党国媒体，以及受到中共严控的商业媒体，都是中共最核心的内宣力量，也是将科学官僚。政府官僚的转移病毒论述呢，以及造假的数据呢，向人民进行灌输的主要注射针筒。那经过党媒日以继烈的反复宣说啊，谎言说了一千次，就变成了真理。那与此同时呢，党媒也是中共这波疫情里呢，用来煽动民族情绪的主要点火器。禁足十四亿人，为世界阻挡病毒。《华尔街日报》却至今未就亚洲病夫观点向我们道歉。中国在嘲讽中走出了一条悲壮惨烈的道路，这一次是世界欠了中国。那不仅如此啊、哦，现在传出党媒啊还派出电视剧《蜗居》的编剧六六，准备拍摄电视剧，要生动讲述防疫抗疫一线的感人事迹。那党媒的目的呢，也是要借此向人民宣传，强化啊党抗疫有成、领导有方的虚假形象。宣传力量四：网红意见领袖。三月四号啊，就在赵立坚批评国际社会是让中国背黑锅的同一天呢，党媒新华社啊刊登了一篇评论文章，题目叫做《理直气壮，世界应该感谢中国》。那这篇文章呢，充满了战狼式的口吻、夸张的言辞和似是而非的逻辑论述。那文章里提到，现在我们应该理直气壮地表示，美国欠中国一个道歉，世界欠中国一声感谢。没有中国的巨大牺牲和付出，就不可能为全世界赢得宝贵的抗击新冠肺炎疫情的时间视窗。可以说，中国一己之力，硬生生的将新冠肺炎疫情挡住了很长一段时间，真的是惊天地、泣鬼神啊！真的快读不下去了。那这篇文章发表之后呢，引发海内外的广大争议。但仔细一看呢、啊，这篇文章呢不是新华社自己写的，是转载自微信公众号“黄生看金融”。那换句话说呢，是转发网红的文章。那再仔细看这个微信公众号啊，会发现里面大多数文章呢都是用耸动的言辞来攻击美国。说白了，党媒转载某些网红文章呢，暗示着某些网红意见领袖呢，其实是中共党媒的侧翼部队。有些呢，太过挑衅、太过争议的论述呢，党媒不方便直接说，就交由侧翼部队以民间的身份或者是网红的身份来说，那党媒呢，在予以转载。那万一后效应太大的话，党媒还可以推卸责任，避免烧到自己。宣传力量网军部队。
，中共豢养了大批的啊所谓网络评论员，其实就是所谓的五毛网军或者水军。那这些人和网红侧翼部队不一样啊，他们主要是用来啊转发文章，带动特定舆论风向，或者出现在留言区呢，发动支持或者是攻击行动。那他们可以说啊，是宣传战里面的最下游部队。那这类网军的舆论引导呢，手法比较粗劣一些，经常使用啊造假啦、合成啊，或者是扭曲的手法呢，来进行舆论引导或情绪煽动。比方说，这张电视新闻截图在网络广为流传，宣称美国疾控中心承认首例新冠病毒源于美国。但其实这是刻意的把英文标题错误翻译的产物。正确的英文翻译应该是 CDC 证实美国境内出现首例感染源不明的新冠病毒病例，不是首例新冠病毒源于美国。但是呢，这种图文并茂的手法、啊，对于那些英文不好的网民来说呢，非常具有迷惑性和误导性，也是网军用来转移病毒到境外的主要武器。宣传力量六，外宣系统。中共的大外宣呢，也在这波转移病毒宣传战里呢发挥了作用啊。大外宣拿出官方数据来比对，营造外国确诊病例呢啊不断的上升，中国确诊案例呢不断的减少的对比差异。大外宣还用大量篇幅报道外国疫情上升的现象，并同时呢宣传武汉的方舱医院停舱，营造出一种中共抗疫胜利的形象。那目的很可能是要进一步塑造世界需要中共帮助的救星论述。那党媒大外宣呢，甚至还刊登文章，宣称人权不是用来施压或削弱其他国家的工具。那很显然呢，是中共要为自己在疫情中迫害了许多人权的行径呢来辩护，同时呢，也借此向其他国家反击。那中共的外宣呢，不仅包括了啊在外国的境外媒体，也包括了在台湾的红色媒体。台湾就有媒体呢，赤裸裸的宣传中共。啊，社会主义好，号称肺炎医治与门诊呢，都是政府买单。但是中国媒体已经披露过了，政府和医院呢，通过许多医疗程序的限制，让许多病患呢根本没有机会确诊，甚至呢也没机会去住院检测。那连住院都住不上呢，还怎么医治呢？那中共政府当然也就不用买单了嘛。宣传力量期，外国官员。在这次中共的病毒宣传战略中呢，国际组织的官员扮演了相当重要的角色。那大家应该知道我说的是谁了，就是世界卫生组织总干事谭德赛。今天没有口误。那谭德赛呢，不但多次大力称赞中共防疫做的出色，可以成为各国政府的表率，还要求各国政府呢不要对中国实施旅游或贸易限制。结果造成日本啊、韩国还有伊朗等国的疫情大爆发，那反而是一开始就对中国封锁边境的俄罗斯和朝鲜呢，也就是北韩，疫情相对比较小。那有付出呢，就有回报。三月七号，谭德赛在推特上高兴地宣布，中共捐给世卫两千万美元，这是中共对谭德赛护驾有功的犒赏吗？我们不确定。同时呢，谭德赛也再次对媒体强调，除非世卫确定疫情不能受到控制，否则呢不会把这次疫情宣布为全球大流行 （pandemic）。他说呢，除非我们确信这是不可控制的，否则呢，为什么我们要称它啊为大流行疾病呢？那有意思的是呢，谭德赛此前就因为一再拒绝把武汉肺炎列为国际关注公共卫生紧急事件而饱受批评。那现在疫情已经在世界各地普遍发生，他又拒绝宣布疫情是全球大流行，并且呢持续对中共唱赞歌。那这背后啊，是不是谭德赛试图要帮中共护航、保面子呢？还是有其他因素呢？我们在一起继续关注。我们帮大家重复一遍，中共这次发动转移病毒宣传战，主要动用了七种力量：宣传力量一、科学官僚；宣传力量二、政府官员；宣传力量三、党国媒体。宣传力量四，网红意见领袖；宣传力量五，网军部队；宣传力量六，外宣系统；宣传力量七，外国官员。再来看第二个重点：疫情未歇，中共为何捐世卫两千万美元？许多人一定觉得纳闷哦，为什么呃中共要在这个时候对外大撒币，抛出两千万美元给世卫呢？为什么不把这些钱交给疫情严重的地方，提供更多的防护物资给一线医疗人员？提供更便宜的粮食、果菜给受困在家的平民百姓呢？那我认为啊，主要有几个理由。第一，中共心中无人民，只看重权力斗争。
。自疫情开始呢，中共就一再的掩盖疫情、隐匿真相，让第一线的医护人员和全国人民判断错误，造成许多人命的损失。那到现在啊，中共还不愿披露真正的数据，只是一味的掩盖。那许多医护人员发现，第一线呢缺乏资源去抗疫。自己呢就设法对外求助，结果反而遭到中共的打压。因为在中共眼里啊，任何不利于中共的消息都是叛国，都是煽动颠覆政权。那中共明知道这么多医院缺乏防护用品，为什么不把这两千万美元用来买物资援助第一线呢？甚至还对伊朗啊捐出了五十万个口罩，对韩国捐出五十万个口罩呢？因为在中共眼里啊，最在意的是自己的政权生存和绝对的权利。那人民的生存呢，并不重要。那尽管国内疫情严重，但是中共宁可把大量的金钱、物资送往国外做面子、做关系，拉拢海外的国家，作为自己呢在世界舞台上和美国争霸的群众基础。那说穿了，中共对国内的权力斗争和他对世界的霸权斗争，才是中共存在的目的。第二，趁疫情之势，分化全球反共联盟。过去两年来啊，中共因为贸易战呢，还有华为装备啊、呃、涉嫌窃密，以及呢中共多次霸凌的外国政府、霸凌外国企业等等行为呢，引发国际社会的不满。那全球也在美国的带领之下，逐渐形成一个反共联盟啊、呃，对中共政权呢展开了围堵，让中共呢深受压力，相当的被动。那此刻呢，趁着疫情在世界各国扩散之际，对中共来说呢，正是个可乘之机，是个化被动为主动的机会。因此呢，中共一方面呢，加大力度的掩盖自己的疫情，然后再找来世卫配合，宣传啊，中共抗疫有方，可以作为世界各国的榜样。那另一方面呢，中共恢复过去的大撒币模式，对外国啊出钱出口罩，吸引更多国家呢向中共求助或者接受资助。因为啊，对中共来说呢，当下全球疫情蔓延呢，是个不可多得的大好势头。那即便打肿脸充胖子，也要挺下去，才能借机呢拉拢更多国家向中共靠拢，同时呢分化全球反共联盟的威胁，也从而分化美国和盟友之间的关系。那这才是中共念兹在兹的首要国际战略目标。第三，推进红潮扩张，企图称霸全球。大家有没有发现到一件事？无论疫情有多严重，中共党魁呢还是要一再强调“人类命运共同体”这个口号。那这个口号呢，表面上是指啊、呃，在全球一体化的浪潮之下，各国的人类啊都将紧密联系，形成一个共同体。但是呢，在共产党的政治词汇里啊，这个词呢隐藏的就是中共称霸全球的大一统霸权状态。那各国呢都会在中共的直接或间接控制底下，成为人类命运共同体。或者说，奴隶命运共同体可能会更准确。那到时候啊，人类的命运呢，将由中共来主导。毕竟啊，中共在对内关系上呢，具有法西斯主义的残暴专制；在对外关系上呢，具有帝国主义的侵略基因。因此呢，中共尽管面临呃疫情的袭击，但是呢，始终不忘记如何继续推动它的红色扩张。那特别是在啊此前的一带一路受挫之后呢，中共需要重新找到一个对外扩张的动力和时机，所以呢，中共很可能想通过这次疫情和宣传战呢，将自己啊从疫情制造者洗白为疫情拯救者，来继续通过金钱来拉拢渗透世界各国啊，同时进一步推进红色霸权、称霸全球的终极目标。好，我们再总结一下，中共为何要捐给世卫两千万美元？第一，中共心中无人民，只看重权力斗争；第二，趁疫情之势分化全球反共联盟；第三，推进红潮扩张，企图称霸全球。好，今天先聊到这里。如果喜欢我们的节目呢，请记得订阅、留言、按赞，给你亲朋好友分享。订阅我们的频道之后，请记得打开旁边的小铃铛，这样当我们有新的节目出来，你才会收到通知。我们下次再见。